हाय एवरीवन गुड इवनिंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग सो आई एम हियर फॉर द टेन वीक्स ऑफ युक्ता हार्ट प्रोजेक्ट एंड मैं अभी फेज टू में हूँ वी आर डिस्कसिंग फेज टू एंड वी आर इन सिक्स वीक वीक सिक्स सो जस्ट एन आदर फोर वीक्स एंड प्रोजेक्ट विल कम टू एन एंड सो अफकोर्स इन फेज टू लाइक ऑल ऑफ यू नो पार्टिसिपेंट्स हु आर इन दिस प्रोजेक्ट आर दोज पीपल हु हैव रेड माई बुक विच इज युक्ता हार द वेली एंड ब्रेन डायर सो ऑल ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो दैट uh you know uh, phase 2 is all about having lots of good prebiotics which we have discussed in the past in the other live uh, sessions that i did and the other aspect is about consuming fermented foods so uh, for fermented foods i've already finished two videos basically there's a part 1 and part 2 and today i'm discussing part 3 so uh, what about fermented foods i'll just quickly summarize so i discussed that there are three categories one is where you know there are fermented foods having live strains which means live microbes at the time of consumption the second category is fermented hai lekin unme live microbes nahi hai jis waqt aap unhe consume kar rahe hain kyun kyunki unko ya to heat kar diya gaya hai khana unko pakaya gaya hai so uh, pakate waqt live bacteria get killed the the only thing we need to remember is that live bacteria is sensitive to heat anything that is heating can kill the bacteria so whenever there is any fermented batter any fermented dough anything which may have live microbes but the moment you will bake them you will cook them you will heat them or you will pasteurize them in say a case of a fermented dairy uh, the live microbes they get killed and so we have this category of food which is fermented food uh which doesn't have live microbes when you consume them and the third category is of course probiotics and probiotics is neither dahi nor yogurt nor uh, idli nor kadhi nor any of these things that you know people believe it to be uh what are probiotics that is of course is something uh you know that i'm going to discuss tomorrow so um again yesterday i discussed about symbiotic meals now what are symbiotic meals symbiotic meals are simply foods which have live microbes so the dahi the gulkan the murabba the gajar ka kanji the achar the buttermilk chaas safed makhan all of these foods which have live microbes plus the prebiotics so you actually purposely create a meal where you are having prebiotics which are nothing but you know most of the time fibrous carbs so it can be fruits millets rice um you know certain vegetables are prebiotic so the entire list is there in the book in chapter 6 on page 200 so you combine the prebiotic carbs with a, a sauce which has live microbes and you have them together which you know becomes a symbiotic meal so that is something that i discussed at length yesterday people who have missed the live the videos are there on my page so you can please go ahead and check that out so today what i'm going to discuss is fermented foods jinme live microbes hain hi nahi so what are these fermented foods jinme live microbes nahi hain uh, example is an idli so you take an idli you make a batter nice batter you have fermented it but because aap usko batter to nahi khayenge aap usko steam karke paka kar khayenge the live microbes get killed the same is the case with dosa or a bhatura so we had a complete live session on bhatura in the past so the same happens with bhatura usme frying hota hai cooking hota hai then there's dhokla the same thing happens it undergoes cooking or a sourdough bread so a sourdough bread is fermented yes but it doesn't have live microbes because wo dough jo hota hai usko ultimately we bake and then we have the bread and the baking process will kill the live microbes uh, more examples are jalebi ghee घी को भी पका के बनाते हैं राइट सो यू टेक द सफेद मक्खन विच इज लाइक माइक्रोव बट वेन यू हीट दैट मक्खन इट अल्टीमेटली टर्न इन टू घी विच नाउ डजेंट हैव लाइफ माइक्रोव सो घी इज नॉट इट इज अ फॉर्मेटेड फूड बट इट लैक्स लाइफ माइक्रोव देन देर इज समथिंग कॉल गुलगुले विच इज अ नॉर्थ इंडियन थिंग विच इज मेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग फास्ट एंड फेस्टिवल्स uh then of course uh, there is also uh, appam then there is anduri pitha so many dishes so so many dishes are there what i'm saying is like just like you know not even a you know a percent of the kinds of fermented foods that exist in our all our regional cuisines taken together uh the most important takeaway from today's session should be according to me should be this ki hame ye samajhna chahiye ki when it comes to food it is not about uh what are you eating 
फॉर एग्जाम्पल वेन इट कम्स टू से वेरी सिंपल थिंग आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन इडली आपने इडली लिया आपने इडली लिया किसी एक्स एक्स के घर से सो एक्स इडली वाई इडली एंड देर इज अड इडली राइट सो इफ यू ओनली थिंक ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ कैलरीज कि भाई ये वॉट इज दिस यू नो वॉट आर वॉट इज दिस नो वॉट द फूड इज सो विच मीन दैट यू विल डाइसेक्ट इट इन टर्म्स ऑफ इनग्रीडियंट्स एंड प्रोटीन कार्ब्स एंड देन यू विल कैलकुलेट द कैलरीज एक्स का घर क्या इडली हो या वाई के घर का इडली हो या जेड के घर का इडली हो ऑल विल बी सेम इन कैलरीज करेक्ट बट द वे द इडली हैज बीन मेड हैज इट बीन लॉन्ग फर्मेंटेड द ट्रेडिशनल वे आठ नौ घंटा से करके जो हम बैटर रेस्ट करते हैं ओवर नाइट करते हैं या फिर इसको फटाफट बनाया गया है बाई एडिंग से सिट्रिक एसिड और इनो और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कमर्शियल ईस्ट सो मेनी वेज आर देर जिसके वजह से आजकल हर एक फर्मेंटेड फूड दस पंद्रह मिनट में भी रेडी हो सकता है और हैज इट बीन जस्ट यूज थ्रू अ रेडीमेड पैकेट जिसमें आपने ऐसे काटा एंड यू हैव अ ड्राई मिक्सचर और उसमें बस आपने झटपट दही एंड ऑल ऑफ दीज इनो वगैरह मिलाया एंड योर इडली इज रेडी इन अगेन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स सो डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज मेड इट कैन गिव यू डिफरेंट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स उनके कैलरीज भी अलग होंगे ऑब्वियसली पीपल योर एक्सपर्ट्स हु यू रेफर टू फॉर कैलरी कैलकुलेशन दे डोंट इवन बॉर्डर टू आस्क यू की इडली बना कैसे था अकॉर्डिंग टू देम इडली में राइस है राइस तो है यू नो वॉट काब्स तो जो काब्स होते हैं वन ग्राम इज फोर कैलरीज एंड दे विल स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन मैथमेटिक एंड दे विल गिव यू दैट ऑल इडलीज आर सो एंड सो कैलरीज इफ यू गो टू एनी एप एनी एप यू गो फाइंड आउट दे विल गिव यू रेडी कैलकुलेशन कि इडली वन इज स्टीम्ड इडली इज दिस मच कैलरीज नो वन बॉर्डर्स टू आस्क हाउ इट इज मेड एक्चुअली स्पीकिंग द वे दीज फर्मेंटेड फूड्स आर मेड और इनफैक्ट एनी फूड इज मेड इट कैन एफेक्ट नॉट इवन द न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट ऑफ दैट मील बट ऑल्सो द कैलरीज दे बाय अगेन मी री असर्टिंग माई फैक्ट दैट आई कीप से नेवर गेट टायर्ड ऑफ सेंग इज दैट देर इज नो पॉइंट ऑफ यू कैलकुलेटिंग द कैलरीज ऑफ योर मील्स Uh, there is no requirement it is flawed it is outdated it is so 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 old fashioned guys so please stop doing that you know we want to stay uh, up to date with all the fashion in the world but when it comes to food uh, ancient cheezon se 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 hame lagta hai ki we are too low standard to have it जो जो नई चीजें हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं बट वी ऑफन यू नो बिकॉज वी वी आर नॉट कीपिंग अप विद द साइंस वी फर्गेट दैट वॉट वी आर थिंकिंग ऑफ एज द राइट वे और एज द करेक्ट वे और द फैशनेबल वे ऑफ डूइंग इट इज एक्चुअली सो आउटडेटेड सो एज आई सेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन शुड देन बी दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट वॉट यू ईट द कैलरीज और द इनग्रीडियंट्स और द मैक्रोज बट इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ योर फूड इज मेड सो कमिंग टू दिस लेट मी जस्ट गेट इन टू फर्मेंटेशन अगेन सो फर्मेंटेशन में जब वेन आई से दैट यू नो दीज आर सर्टन फूड्स जो फर्मेंटेड हैं बट इनमें लाइव माइक्रोव्स नहीं है एंड देन ऑफकोर्स एज आई एक्सप्लेन दैट देर सर्टन शॉर्टकट मेथड्स नाउ डेज विच पीपल यूज बट एज आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस दैट यू शुड लेट योर फूड एटलीस्ट द फर्मेंटेड फूड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट उनको एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन जो उनका प्रॉपर नेचुरल फर्मेंटेशन का तरीका था विच इन्वॉल्व सम एट सेवन टू एट आवर्स ऑफ वर्क सेवन टू एट आवर्स ऑफ फर्मेंटेशन टाइम दैट काइंड ऑफ टाइम यू शुड अलाउ दैट फूड यू शुड इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम इन द किचन फॉर एग्जाम्पल वेन आई गेव द लाइव सेशन ऑन भटूरा एंड सावडो ब्रेड्स माई एंटायर यू नो द क्रक्स ऑफ द वीडियो और द समरी वॉज जस्ट दिस दैट कि आप भटूरे को डो को लेट इट रेस्ट लेट इट फॉर्मेंट natural fermentation overnight or at least 7 to 8 hours because only then the gluten of the dough will disintegrate and your bhatura technically becomes a gluten free bread so most of my clients who i speak to uh, they are so shocked to know that a bhatura can be a gluten free bread simply by changing the way we are fermenting it of course the recipe of the bhatura is in the book so uh, people who you are asking what bhatura i'm talking about please refer to my video and also uh, of course read the book the recipe is also there in the book and a lot of participants from the project have already made this bhatura and you know shared the pictures with us so now uh, ye jo fermentation hota hai where we allow natural fermentation to happen we spend that 7 to 8 hours of time in the kitchen of course ultimately you are going to cook that food idli ka batter aap aise nahi khayenge of course you are going to cook the idli and you are going to have it 
तो उसमें लाइव माइक्रोब्स तो नहीं है बट बिकॉज यू हैव अलाउड द बैटर टू रेस्ट बिकॉज यू हैव अलाउड द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू हैपन देर सर्टन बेनिफिट्स दैट आर यू नो इन देर इन दैट बैटर एंड दो बेनिफिट्स आर रिटेन इवन इफ यू कोक इट सो कुकिंग के वजह से लाइव माइक्रोब्स जाएंगे दे विल गेट किल्ड बट दी अदर बेनिफिट्स दैट दी दैट यू हैव ऑप्टेन बिकॉज आपने उस बैटर को या डो को आपने फर्मेंट होने दिया है सेवन टू एट आवर्स सिक्स आवर्स वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज दैट्स द रीजन वाई यू विल हैव सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विच वी मिस इफ वी गो बाय दीज शॉर्टकट मेथड्स ऑफ यूजिंग कमर्शियल ईस्ट इनो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लाइक वाइज so what are these benefits of course a lot of these benefits are there and i have mentioned just a few of them in my book and i'm also going to run you through all of these benefits so that you understand why it is important to invest time in your kitchen you also understand that it's just not about knowing the ingredients and calculating calculating the macros and the calories of the food but also worth knowing how that dish was ultimately made and how it came on your table so the first benefit uh, is about b12 now we all know ki हर एक इंसान हर एक बंदा हमारे बाजू में जो है मस्ट बी बी ट्वेल्व डेफिशियंट बी ट्वेल्व हैज बिकम बी ट्वेल्व डेफिशियंसी हैज बिकम सो रैम्पिंट दैट यू गो टू अ डॉक्टर विद एनी गॉड एम सिकनेस और इलनेस ही विल टेक अच्छा बेटा बी ट्वेल्व टेस्ट करा लो बिकॉज उनको पता है कि बी ट्वेल्व तो अल्टीमेटली कम आना ही है कुछ और हो ना हो पर बी ट्वेल्व तो कम आना ही है तो वो आपको आप कुछ भी के लिए चले जाओ आप हेड से लेके स्किन के इशू से लेके एनी इशू यू गो टू द डॉक्टर इन टेल यू अच्छा बेटा बी ट्वेल्व करा दो एंड ही नोज इट विल कम डेफिशियंट सो वाई डज बी ट्वेल्व कम डेफिशियंट इट्स सिंपली बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग रेसिपीज विच इन्वॉल्व दिस नेचुरल फॉर्मेंटेशन दिस ट्रेडिशनल लॉन्ग फॉर्मेंटेशन टू हैपन वी यूज टू मेनी क्विक मेथड्स इन द किचन नाउ इट इज which doesn't give us that source of b12 from our food for example firstly let us understand ki b12 jo hai wo uh, na to plants banata hai so plants don't make b12 animals bhi nahi banata hai so a lot of uh, people come to me say that you know i have to turn vegan what should i do about b12 because you know i'm not eating animal products so you know b12 is all about animal products so animal bhi b12 nahi banata hai to be very so animals also don't make b12 uh, humans of course we don't make there is no uh, internal production of b12 inside our body so uh, basically how uh, the only the only organisms who produce b12 are bacteria so you will be shocked to know the number of things that they do for us and how little we know about them how little do we, are we even interested about them and how little uh, you know probably your experts and doctors and nutritionists even talk about them but it's this tiny little microbes in your body they are the ones who actually produce b12 not even in your body but of course like all the bacteria so the ones which are fermenting your food आपके इडली डोसा जलेबी मक्खन सब में जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहा है वो सब बी ट्वेल्व बनाते हैं सो इफ यू अलाउ दैट डो द बैटर टू स्टे फॉर सिक्स सेवन एट आवर्स एंड यू लेट दी बैक्टीरिया डू दे वर्क वॉट दे विल डू इज दैट दे विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ दैट बी ट्वेल्व इन दैट बैटर एंड फिर वो बैटर से आप चाहे जलेबी बनाओ या आप इडली बनाओ या आपको जो बनाना है बनाओ बट दैट बी ट्वेल्व इज स्टिल बी रिटेन बिकॉज बी ट्वेल्व इज नॉट सेंसिटिव टू हीट तो बी ट्वेल्व जो है कुकिंग करने से खत्म नहीं होता है सो अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज यू चोज टू फॉर्मेट योर फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम यू चोज नॉट टू यूज द शॉर्टकट मेथड ऑफ बेकिंग सोडा एंड एक्सट्रा एक्सेट्रा यू एक्चुअली इनहैंसड uh the vitamin content of the meal and you actually turned your meal into a b12 source isn't that very very interesting so the number one thing is b12 so if some if you are somebody jinka b12 bar bar girte rehta hai jinka uh, matlab a b12 gira hua hai what are the symptoms b12 you will have a lot of this tingling on your palms even on your uh, feet uh, dark circles Uh, lethargy even um, uh, the blood count the hemoglobin would be low many symptoms are there but if you are somebody who keeps getting into this thing ki b12 kam hua aapne supplements liye aapne vitamins liye uske baad fir se aapne jab band kar diya to wo fir se drip uh, dip ho gaya kuch mahino baad so if you are somebody like that then you should introduce fermented foods uh in your uh, diet plan which of course is made in the natural way to so natural way basically hota kya hai just to summarize natural way hota hai jab aap 
जब बनाते हैं बैटर तो आपके हाथों में बैक्टीरिया है आपके जो अनाज ग्रेन्स दाल जो भी आपने लिया है बनाने के लिए उनमें बैक्टीरिया है नेचुरल अकरिंग ईस्ट है एयर में तो वो ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में हम बोलते हैं खमीर उठना तो वो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट डूइंग देर वर्क बट द ओनली थिंग हेयर इज दैट आपको उनको उतना समय देना पड़ता है काम करने के लिए तो आप अगर बहुत हश हश में हैं तो वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे सो दैट इज द ओनली थिंग एंड दैट इज यू नो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन या व्हेन आई से नेचुरल फर्मेंटेशन द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट प्रोटीन आई डेंट गिव यू ग्लिम्स ऑफ द बॉर्ड टूडे सॉरी सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्मेंटेड फूड विदाउट लाइव माइक्रोव्स एंड बी ट्वेल्व इज द फर्स्ट पॉइंट द सेकेंड इज अबाउट प्रोटीन enhancement not that ki uska protein content badh jayega but what happens is that uh, wo protein ka absorption aapke body mein better hoga which means ki agar aap uh, samajhiye ek uh, besan se aap kuch ek non fermented dish khate hain samajhiye aapne बेसन के पकोड़े खाए या बेसन को कोई कोई सब्जी आपने बनाई दैट इज वन थिंग एंड लेट अस कंपेयर विद अ बेसन का ढोकला जिसको आपने ट्रेडिशनली फर्मेंट किया है जैसा मैंने अभी आपको समझाया सो so, आपका ये जो बेसन है जो प्रोटीन है बेसन का इन द ढोकला सो व्हेन यू ईट द ढोकला दैट प्रोटीन इन द बेसन फ्रॉम द फर्मेंटेड ढोकला विल गेट बेटर एब्सॉर्ब इन योर बॉडी एंड इट विल शो बेटर एसिमुलेशन विच मीन्स कि आपके सेल्स तक उसका पहुंच उसका अवेलेबिलिटी बेटर होगा कंपेयर टू दी नॉन फर्मेंटेड बेसन विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जी एक्सेट्रा नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू शुड नॉट ईट एनी थिंग विच इज नॉन फर्मेंटेड ऑफकोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल एंड ऑफकोर्स वो हमें करना भी नहीं चाहिए अगेन नेचर हैज गिवन अस दिस विजडम क्योंकि फर्मेंटेड फूड्स को बनने में समय लगता है वी आर सपोज टू हैव इट यू नो नॉट वेरी ऑफन इनफैक्ट ये फेज टू है जहां पे फर्मेंटेड फूड्स इंपॉर्टेंट है वी आर रीसीडिंग द गट फ्लोरा विद माइक्रोव्स एंड विद सच काइंड ऑफ फूड्स दैट इज वाई वी आर काइंड ऑफ हैविंग इट ऑन अ डेली बेसिस बट वंस यू रीच फेज थ्री आई विल बी आस्किंग यू टू हैव फर्मेंटेड फूड्स ओनली वंस अ वीक so it is not something that you want to have every day for the whole life but of course we are right now rebuilding your biome we are rebuilding the gut flora and this phase 2 is only for 6 weeks so here of course i want you to have any one ferment abhi bhi aapko pure din fermented to food nahi khana hai dosto aapko sirf uh, ek hi meal pe khana hai ek hi waqt pe khana hai uh, and you can alter between live microbes and the ones which do not have microbes so ek din agar aapne यू नो अचार ये सब आपने एक मील में ले लिया जिसमें लाइव माइक्रोव्स है देन दी अदर डे यू कैन चूज टू हैव समथिंग विच डजेंट हैव लाइव माइक्रोव्स लाइक द एग्जाम्पल्स दैट आई गिव यू टूडे अफकोर्स घी एन ऑल इज समथिंग दैट वी आर हैव एवरी डे इवन दो इट्स अ फर्मेंटेड फूड विदाउट लाइव माइक्रोव्स भटूरा इज समथिंग दैट यू हैव ओनली वंस अ वीक सो अफकोर्स देर इज नो गोल्ड इन स्टैंडर्ड रूल दैट आई कैन गिव यू यूज योर कॉमन सेंस इफ इट्स समथिंग लाइक अ भटूरा यू वुड नॉट वॉन्ट टू हैव इट एवरी डे इफ इट्स समथिंग लाइक अ घी और द ही और बटर मिल्क दैट इज समथिंग दैट अफकोर्स यू कैन हैव एवरी डे यू शुड हैव एवरी डे सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट द थर्ड पॉइंट इज अबाउट EPS. Now, what is EPS? EPS for uh, simple terms, में समझो तो it is prebiotics. Uh, prebiotics I have explained quite a many times in all my live videos. Prebiotics are basically fibrous, complex carbs, uh, which are food for the microbes. So, आपके body में microbes हैं. ऑलरेडी है वे बाय बर्थ एज आई एक्सप्लेन येस्टडे फिर आप कुछ मलाइव माइक्रोव्स थ्रू फूड खाते भी हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल विद द ही विद छाज विद मक्खन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आई डिस्कस्ड येस्टडे बट ये लाइव माइक्रोव्स को खाना खुद को भी चाहिए दे नीड फूड टू सर्वाइव एंड दोज फूड्स आर प्रीबायोटिक्स सो ई पी एस यू कैन थिंक ऑफ ई पी एस एज प्रीबायोटिक्स दीज आर एक्सो पॉलीसेकराइड आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दैम इन डिटेल इन द बुक सो आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम राइट नाउ आई एज्यूम दैट पीपल हैव रेड द बुक और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है देन आई वुड एडवाइज दैट यू गो बैक टू द बुक एंड रेफर टू इट इट इज ऑल देर इन चैप्टर सिक्स सो नाउ वट अबाउट दिस ई पी एस एनी फूड विच हैज अंडर वन फर्मेंटेशन लॉन्ग फर्मेंटेशन बैक्टीरिया ये ईपीएस जो कंपाउंड्स हैं दीज प्रीबायोटिक कंपाउंड्स बैक्टीरिया स्टार्ट सिक्रीटिंग देम इन द बैटर इन द डोर ऑल अराउंड देम विच सिंपली मीन्स कि जस्ट बिकॉज आपने वो सेवन एट आवर्स का फर्मेंटेशन टाइम होने दिया यू वर पेशेंट विद इट योर बैटर और डो हैज बिकम मोर फाइब्रस इट हैज बिकम मोर प्रीबायोटिक इन नेचर 
so just today i think one of the comments from one of the uh, instagram users in one of my post was this that uh, agar if i'm taking any bread a sourdough bread uh, which has been fermented for 7 to 8 hours uh is it okay if it has some amount of maida in it white flour she said but basically white flour is maida so then again because that maida it this maida which has undergone a 7 to 8 hours of fermentation is different from a regular maida jisse aap kuch bhi maida ka parantha ya whatever you are making so in order to draw comparison you need two things right so always try to see food comparing this with what don't get into the debate ki maida kharab hai maida acha hai there is no food which is actually good or which is actually bad it is in comparison to what in what context right so if the sourdough bread which has been fermented for 7 to 8 hours usme agar maida bhi hai as a ingredient i will say there is no problem because the maida has itself undergone fermentation and the bacteria has produced enough prebiotic fiber they have produced enough eps around so that the maida ka fiber kam hona ya nahi hona is not going to actually matter to the resultant meal right so uh, maida also has a starch uh, which is you know resistant starch ban jata hai because of the long fermentation we are doing so the fermentation process actually changes that nature of maida when it comes to sugar control insulin or any such thing so that's the beauty of understanding how the food chemistry works that's the beauty of understanding that there is so much to food beyond calories aap har cheez ko sirf calories mein dekho ya ye dekho are isme to fiber nahi hai are isme to carbs hai agar aap har cheez ko dissect karke aise ingredients wise dekhte rahoge to aap sada dukhi hi rahoge because you will never be able to enjoy a variety of meals and you'll just keep depriving yourself of food and you'll still think ki pran jaye par वजन ना चाहे सो इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट एंड स्टिल इंजॉय ईटिंग ऑल योर फूड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देर इज यू नो देर इज अ साइंस अ कंप्लीट साइंस विच प्रोबेबली वी डू नॉट नो अबाउट वी डोंट टॉक अबाउट इट बट इज अ कंप्लीट साइंस विच इज बियॉन्ड कैलरीज एंड मैक्रो कैलकुलेशन एंड ई पी एस अगेन एज ए सेट इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच मेक्स अस रीविजिट द फैक्ट दैट फर्मेंटेशन कैन एक्चुअली इंक्रीज द प्रीबायोटिक वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट मेल and the last one of course is uh, one of the most amazing effects which is about dead cells exerting health effects so aapne jo ferment kiya batter ko uh, you fermented it you gave time to it and now you ultimately cooking it ab wo aap cook kar rahe hain so as i as i have explained many times that the live microbes will ultimately die but these live microbes they die that's fine but the dead cells the these bacterial cells which are dead now बिकॉज ऑफ द कुकिंग दैट वी डिड दीज डेड सेल्स और उनके जो दूसरे सेल काउंटर पार्ट्स हैं जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं सेल्स के अंदर ये सारे जो काउंटर पार्ट्स हैं दे स्टिल एग्जर्ट सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स सो वेन यू कंज्यूम दैट दैट फूड दैट फॉर्मेंटेड फूड फॉर एग्जाम्पल यू नो वट एवर यू वॉन्ट लाइक अ खमन ढोकला और वट एवर यूर सेम उनमें वो डेड सेल्स के कॉम्पोनेंट्स हैं रिमेंबर दैट यू कॉन्ट ऑफ कॉर्स सी देन बट देर आर डेड सेल्स कॉम्पोनेंट्स इन दैट मील दैट यू आर हैविंग एंड वंस दे एंटर योर सिस्टम दे स्टिल एग्जर्ट सम वेरी मेजर हेल्थ इफेक्ट्स लाइक मॉड्यूलेटिंग योर इम्यून सिस्टम Uh, of course weight loss is there healing a leaking gut a leaky gut now what is a leaky gut uh, you have to refer the book for that so all of these and much more so these are something that they still do inside even once they uh, you know once they reach your system even if they are not alive so all in a nutshell what i will just say that the summary here is as i said ki खाना अगर इंजॉय karna hai to please don't count calories please do not just look into the ingredients uh see how it is made uh and of course a very important takeaway is that it is worth investing time in your kitchen uh you know we have uh, you know time to do a lot of things but when it comes to food we often look for shortcuts and that is something that we need to change if we truly want to live a healthy life uh so i think i have covered all the points and if there are any questions then i'll be happy to take is erythritol a good alternative of sugar no i don't think so uh, you should just uh, for sugar again i have given a very nice explanation on the uh, frequently asked questions of chapter 10 तो चैप्टर टेन के एफ यूज में आप जाइए आपको कोई भी शुगर ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत नहीं है आई एक्सप्लेन एक्चुअली रूटीन ऑन हाउ यू कैन 
alter between honey uh, what kind of honey is also that i've explained in the book so there's honey there is khansari sugar which is the unrefined sugar and then of course there's palm jaggery and then there's the cane jaggery jo ganne ka jaggery hai so all of these things say you can alter between them in uh, the week ki ek hafte mein how do you alter and you can make a routine for yourself so please check that out when i perform the kriya i keep fasting for 24 hours on a liquid diet so i just want to know does the 24 hour starts from starts after the previous day's dinner or after 12 pm sorry 12 am no so the 24 hours fast starts aapne jab kriya khatam kiya tab to aap morning 6 am is the ideal time to do the kriya to aap morning 6 am uthenge aap kriya karenge क्रिया करते वक्त आपने नमक पानी सब लिया ही है सो यू नो वो हो गया एंड आफ्टर द क्रिया इज डन देन यू बिगिन योर 24 फोर आवर्स फास्ट विच मीन्स दैट यूर आइडियली फास्टिंग फ्रॉम 6 ए एम जब आपने क्रिया शुरू किया सपोज आपने मंडे 6 ए एम को क्रिया किया सो इट स्टार्ट फ्रॉम 6 ए एम मंडे टू ट्यूजडे 6 ए एम दैट्स ट्वेंटी फोर आवर्स एंड ऑफकोर्स ये ट्वेंटी फोर आवर्स में फास्ट करना इज ऑप्शनल गाइज आई एम नॉट फॉर्सिंग एनी बडी टू फास्ट थे I still receive few questions where people say that oh god do we have to fast before starting the TBBD it's clearly mentioned in the book that it's optional agar aap kriya karte hain to bhi it is optional you don't have to mandatory do a fast after the kriya uh, even if you choose to fast to fast karne ke bhi alag alag tarike hain so you can just go ahead with whatever you're comfortable with uh, but for this question it is from the time you start your kriya from 6 am monday if you do the kriya at uh, 6 am on monday to tuesday 6 am does heating while making pickles destroy good bacteria heating to uh, so actually pickles mein hota hi nahi hai so of course if you are heating then it will destroy but uh, all the traditional recipes you know whatever like in my own house i have seen i have seen uh, quite a few many other uh, households of my uh, you know girls in the team of my relatives and so many people even if they heat the oil achar jab banate hain to zyada se zyada kya heat ho sakta hai tel jo dalte hain achar mein usi ko heat kar sakte hain baki to there is nothing uh, aap kya heat karoge achar mein you are not going to heat the mangoes and then make the pickle so the only thing that can be heated is the oil एंड वो ऑयल ही टेक्निकली ट्रेडिशनली हमेशा वो ऑयल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं वी डू नॉट यूज बॉइलिंग हॉट ऑयल इन द अचार सो वी हीट द ऑयल स्पेशली इफ इट्स अ मस्टर्ड ऑयल दैट पीपल यूज दे वॉन्ट टू हीट इट बिकॉज इट स्मेल्स इन स्टफ सो इफ यूर हीटिंग दैट ऑयल यू लेट दैट ऑयल कूल ऑफ एंड देन यू एड इट टू द अचार सो देर इज नो हीट टू द माइक्रोव्स एनी वेर विच मेक्स अचार अ फॉर्मेंटेड फूड विथ लाइफ माइक्रोव्स Does raw juice spoil gut and the stomach acid as most as uh, Ayurveda believes that? See, Ayurveda actually believes in differentiating food in terms of ease of digestion, right? Uh, अगर आपका मतलब e, uh, कोई भी चीज difficult to digest है, it will sit in your gut. It will not get digested. And then when anything sits in your gut for a long time, the bad microbes they start building up in number. obviously na if something is rotting then there will be bad microbes pathogens everything building up and then you have all the issues which i've explained under the sibo section in chapter 3 in my book so raw anything raw ayurveda believes that it's difficult to digest and therefore they always tell you not to have anything raw even when it comes to a raw juice they are not uh great uh, promoters of that because they like everything that is cooked but only in very few cases depending on if certain illness or just to treat some illness or some kind of symptom if they feel that some kind of juice might be necessary they might just recommend but otherwise generally speaking uh, no they would prefer you having a cooked soup compared to a raw vegetable juice how and when do i take gluten how and when do you take gluten uh, it's completely dependent on your choice if you want to do the three phase tbbd program then in phase 1 and phase 2 we do not do gluten uh, and then you can take gluten from phase 3 onwards for the rest of your life phase 3 kab shuru hota hai phase 1 do hafton ka hai phase 2 6 hafton ka hai to 2 weeks plus 6 weeks makes it 8 weeks so 8 weeks is basically 2 months so for 2 months you stay away from gluten and then you can have gluten for the rest of your life this is the tbbd approach if you do not want to go for the three phase tbbd program then you can have gluten from day 1 then in that case what is really happening is that 
you are straight away jumping into phase 3 which is also fine though I will still insist that it will never give you the same results that a three phased approach will but if that is what is convenient or to your liking then you can jump straight to phase 3 where gluten will be allowed from day 1. She is saying it's not gluten it's glutamine. Glutamine okay so glutamine so what was the question when can she have glutamine? Yes. So glutamine is something that you can have from phase 2 that is you know is something that you can have from phase 2. In phase 1 also you may have there are certain conditions. Aisa nahi hai ki phase 1 mein bilkul nahi lena if you are somebody who is too athletic in terms of your exercise intensity and stuff then I might uh, you know tell you to have glutamine from phase 1 itself. Um, so it really depends something that we actually explore more in a one on one consultation. What if I had some gluten in phase 2, 2, 3 times, should I restart? You, uh, they had gluten in phase 2, like a couple of times. So, so you don't need to restart. Do no need to restart. If you have one off, hai, do, teen bhar bhi hai, then just pull yourself up, say that uh, you know I'm not going to do this again and just continue. Don't restart. I will say that uh, it will be too tedious a process to restart things all over again. So just uh, uh, you know try to um, you know just buckle yourself up for the rest of the weeks. So no need to restart. Yeah. Okay. Thank you so much, guys. Tomorrow. Uh, we are actually closing week 6 so that's so nice I mean it's just like you know uh, time just passed by uh, week 6 khatam hone wala hai so week 6 actually we are going to finish tomorrow and uh, uh, you know Friday is there and Friday of course we are going to have our expert talk series uh, and then we are going to step on to week 7 from Friday and tomorrow I'm going to discuss about probiotics and I'm also going to discuss uh, the expert who's going to join us on Friday, uh, why this expert is important, why the talk, the subject is important and I'm sure it's really going to benefit a lot of you people. So watch out for this space, watch out for our expert talk announcement tomorrow. And of course tomorrow we are also going to upload the progress form. A lot of people have been asking. So progress form which is every Thursday we upload 6 p.m. Pe upload karte hai. Or wo Saturday 6 p.m. Tak hi rehta hai. Uh, we give you those 48 hours to fill up the form. We put it on our stories. We put it in our bio. We put it in all our posts reminding you about the progress forms. And we allow that to happen for the for 48 hours so that most people can fill the form. And then we uh, remove it uh, from Saturday 6 p.m. onwards. Okay. Thank you so much.